طلبته مني قبل كده نعمل صينية البطاطس بالفراخ هعملها معاكم النهارده بس بطريقه جديده وحلوه جدا يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير المقادير اللي هنستعملها النهارده هتكفي نعمل بيها فرخه كبيره او كيلو ونص من الفراخ المتقطعه بس لازم تكون بالعظم كمان تقدروا تستعملوا الاوراق بس او الصدور بس زي ما تحبوا اول حاجه هنبدا بتحضير تتبيله الفراخ هنحتاج عودين من الروزميري الفريش وبنفرمهم فرم ناعم بالشكل ده بنحطهم في طبق وبنبدا نضيف عليهم باقي مكونات التتبيله هنحتاج تلت كوبايه من زيت الزيتون تقدروا تستبدلوه باي زيت نباتي عادي بس زيت الزيتون طعمه بيكون حلو قوي في تتبيلات الفراخ وهنحتاج كمان ربع كوبايه من عصير الليمون وهنضيف عليهم معلقه كبيره من صلصه الطماطم او معجون الطماطم هنضيف كمان اربع او خمس فصوص توم كبار مفرومين ممكن تحسوا ان التوم كتير شويه لكن هو ده اللي بيدي للتتبيله دي طعمها المميز واخر حاجه هنضيف التوابل استعملت معلقه صغيره من الملح والفلفل والبابريكا استعملت كمان جنزبيل وكزبره جافه وكاري هنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا بالشكل ده بعد كده هنضيف التتبيله دي على الفراخ وطبعا الفراخ مغسوله ومتنضفه بالطريقه المعتاده ولازم ننشف الفراخ كويس جدا قبل ما نضيف عليها اي تتبيله علشان تتشربها وطعم التتبيله يوصل للحم وما يبقاش من بره بس بنوزع التتبيله على الفراخ وبنتاكد ان هي غطيتها كويس وبنسيبها في التلاجة على الاقل لمدة ساعتين تقدروا كمان تعملوا الخطوة دي قبل بيوم كمية البطاطس بتكون على حسب رغبتكو انا النهاردة استعملت حبتين وزنهم تقريبا 500 جرام بقطعهم شرايح سمكها متوسط يعني مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي هنحتاج كمان حبتين بصل كبار او ثلاثة متوسطين بنقطعهم مكعبات بالشكل ده انا مش بحب اضيف البصل مبشور او مع التتبيلة بتاعة الفراخ علشان طعمه ما يكونش واضح قوي ويطغى على باقي النكهات بحب بس اقطع مكعبات كده واضيفه مع البطاطس هتبل البطاطس والبصل بملح وفلفل وبابريكا وزعتر ومعلقتين كبار من زيت الزيتون بخلطهم مع بعض وبتاكد ان الخضار اتغلف كويس جدا بالتوابل هنجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن وبننزل فيها الخضار وبنحاول نوزع فيها البطاطس والبصل بالشكل ده وبنرص عليها قطع الدجاج بعد ما سيبناها في التتبيله على الاقل لمده ساعتين كمان لو تحبوا تقدروا تضيفوا لها كوسة أو جزر لكن بما أننا بنعمل صينية بطاطس فخلينا نلتزم بالوصفة كمان تقدروا تستعملوا التتبيلة دي للفراخ المشوية يعني بتعملوها من غير خضار خالص وبتبقى حلوة قوي كمان وآخر حاجة بقى بحب أضيف على الوش شرايح لمون بتديها طعم وريحة حلوة جدا قبل ما نغطي الصينية بالفويل بنغطيها بورقة زبدة مبلولة شوية مية علشان تكون عازل بين الفويل والأكل بعد كده هنغطيها كويس بالفويل ومش بنضيف مية ولا سوائل ولا أي حاجة هندخلها فرن ساخن درجة حرارته 200 بنسيبها لمدة 40 دقيقة متغطية وبعد كده بنشيل الفايل وورق الزبدة وبنسيبها 30 دقيقة كمان لحد ما تستوي وتاخد لون ذهبي ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن مش قادرة اقول لكم ريحتها حلوة قد ايه الريحة خطيرة بحب اخر حاجة زينها بشوية من الكزبرة الخضراء المفرومة وبس كده خلاص احلى صينية بطاطس بالفراخ ممكن تجربوها في حياتكم بصوا ما شاء الله الفراخ واخدة لون ذهبي حلو جدا انا ما فتحتش عليها الشوايه خالص يا دوب بس شلت من عليها الفويل تقدروا تقدموها لوحدها جنب طبق سلطه لكن طبعا صينيه البطاطس بالفراخ ما تنفعش من غير الرز بالشعريه بحب كمان اضيف عليها شويه من الصوص اللي نزل منها في الصينيه طعمه حلو جدا طعم التوم والليمون مع الفراخ خطير هي مختلفه طبعا عن صينيه البطاطس التقليديه اللي بتبقى بالطماطم بس صدقوني طعمها حلو جدا ولو جربتوها تعملوها دايما التسويه بتاعه الفراخ ممتازه مجرد بس ما بلمسها بتسيب العظم البطاطس كمان التسوية بتاعتها مظبوطة جدا وما تهلتش في الفرن خالص أتمنى أن وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وبألف هنا وشفة مقدمة لكل اللي هيدقها لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير شوفكم على خير في فيديو جاي إن شاء الله باي باي